പേപ്പർ വായനയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള പുതിയ ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ വീഡിയോ സീരീസ് നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാം നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് കമൻ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു മേഖലയാണ് പേപ്പറിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറി നേടാൻ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദ്യമമാണ് പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അടുത്ത പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം കൊണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും അദ്ദേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേപ്പർ വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും വീണ്ടും അദ്ദേഹം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾക്കും അവരുടേതായ വേ ഓഫ് സ്റ്റൈല് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായി സംസാരിക്കുകയും വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലരെ സാഹിത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് സംസ്കൃതിയുടെ സഞ്ചലനത്തിലും നാഗരികതയുടെ കുത്തഴിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സംസ്കൃതി എന്തോ നാഗരികത എന്തോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കുകയില്ല നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്തോ മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വെക്കാബലറി നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആദ്യമായി നമുക്കതിൻ്റെ വേ ഓഫ് സ്റ്റൈല് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെക്കാബുലറി ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നല്ല എല്ലാ പേപ്പറുകളും മെയ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന വിഷയങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക മതപരമായ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ എനിക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളുമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരിക്കലും എൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ തീമിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അതിൻ്റെ വെക്കാബുലറിയും അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളാണ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ദ ഹിന്ദു ഡൈലി അപ്പോൾ സാധാരണ ദ ഹിന്ദു പേപ്പർ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ടഫായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആദ്യമായി പറയാം എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസുകളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ലോ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ടൈറ്റിലുകളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോ ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് സെൻസ് സെൻസ് ഔട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അർത്ഥം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ആദ്യമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ന്
ഇവിടെ ആൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വെവൽ സൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകൾക്ക് മുമ്പ് ആനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് വെവൽ സൗണ്ടുകൾ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള സൗണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ലെറ്ററുകളല്ല സൗണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ആനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ എൻ അൻയൂഷ്യൽ അസാധാരണമായ ഡിപ്പാച്ചർ ഡിപ്പാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ എയർപോർട്ടിൽ കാണാം ഡിപ്പാച്ചർ ആൻഡ് അറൈവൽ ഡിപ്പാച്ചർ എന്നാൽ ആ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സെക്ഷനാണ് അറൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്ന ആ പാത്ത്വേ അതിനെയാണ് അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാച്ചർ ഫോം ഇറ്റ്സ് ഡോൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ടിബറ്റൻ ഇൻ എക്സൈൽ ടിബറ്റൻസ് ഇൻ എക്സൈൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടിബറ്റൻ ജനതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളോളം അതിന് അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഏകദേശം മൂന്ന് സെക്ഷനുകളായി അവരെ നാട് കടത്തപ്പെടുകയും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുണ്ട് അവരുടെ ഗ്യാദറിങ്സ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് സെക്ഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് an unusual departure from its stand on tibetan in exile ivide tibetan in exile ennu parayunnathu avarude or association aan tibetan in exile ennu kondu uddeshikkunnathu exile ennu parayal naadu kalathuga ennulla artham appo ivide in an unusual departure oru asobhavigamaya maatam ennaanu ivide uddeshikkunnathu departure enna parappadu arayumbol maatam evidunnu from ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ടിബറ്റൻ ഇൻ എക്സൈൽ ടിബറ്റൻ ആളുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ കാര്യത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചുരുക്കി അർത്ഥം വയ്ക്കാം നിലപാട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ടിബറ്റൻ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അസ്വാഭാവികമായ ഒരു മാറ്റം ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാറ്റം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർലൈനിങ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിനെ അണ്ടർ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേഡ് അർത്ഥത്തിൽ വേബൽ മീനിങ്ങിൽ അതിനർത്ഥം വരുന്നത് അതിനെ ഊന്നൽ നൽകുന്നു അടിവരയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ അതേ അർത്ഥമാണ് അണ്ടർലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഊന്നൽ നൽകുന്നു ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടൈം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ടൈം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ടൈം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം സെൻസിറ്റീവ് ഫോർ സബ്മിറ്റ് ഇൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സമയം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ യഥാർത്ഥ ടൈം ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനാണ് ടൈം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടൈം അതായത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഉചിതമായ ടൈം യഥാർത്ഥ ടൈം ഇപ്പോഴാണ് ഉചിതമായ ടൈം ഇപ്പോഴാണ് ഫോർ ബൈലേറ്ററൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ചൈന ബൈലേറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം രണ്ട് വശത്തേക്കുമുള്ള ഒരു ഇരുവശമുള്ള നൃത്തം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുവശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള റിലേഷനിൽ പറ്റിയ ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹാസ് സെൻഡ് ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അയച്ചു സെൻഡ് ഔട്ട് അയച്ചു എ നോട്ട് എ നോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു എന്നർത്ഥം ആസ്കിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ നോട്ട് അതിനുശേഷം ആസ്കിങ് എന്നുള്ള ഒരു ജെറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്കിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആസ്കിങ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആസ്കിങ് സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഫംഗ്ഷണറീസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ആസ്കിങ് ആവശ്യം ചർ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭാരവാഹികൾ എന്നതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണറീസ് എന്ന് തന്നെ വേർഡ് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോൾ സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനോടും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനോടും ഉള്ള ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നോട്ട് ഇന്ത്യ അയച്ചു ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ സെൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്തല്ല അർത്ഥം കേന്ദ്രം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നർത്ഥം ഓഫ് ദ സെൻ്റർ എന്നാൽ സെൻ്ററിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം രാജ്യം എന്നൊക്കെ അർത്ഥ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിന് അർത്ഥം പ്ര പറയുക പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ആ വിഷയം പറയുന്നു ആ നോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സ്റ്റേ അവേ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രം ഇവൻസ് ഒരു പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഫോർ മാർച്ച് എൻഡ് മാർച്ച് എൻഡിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ആൻഡ് ഏർലി ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലിൻ്റെ ആദ്യം വാരത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ ദ ടിബറ്റൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ടിബറ്റൻ നേതാക്കൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും പരിപാടിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ടു മാർക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ എക്സൈൽ ഓഫ് ദലൈലാമ അപ്പോൾ ദലൈലാമയുടെ നാട് കിടത്തലിന് അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടി ടു മാർക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ടു മാർക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എക്സൽ എക്സൈൽ ഓഫ് ദലൈലാമ ദലൈലാമയുടെ നാട് കിടത്തലിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് അയച്ചു ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എ നോട്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എ നോട്ട് ദ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം എന്നാണ് അർത്ഥം അഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധിക്കുക ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം എ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാധിക്കുക ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റേഡാൻ ടു ദ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു ദ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക ആ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ലെഫ്റ്റ് എ നോട്ട് ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ബി കം ബാക്ക് ഒരാൾ ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചു അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് ആ നോട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻ നോട്ട് ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഒരു നോട്ട് എഴുതിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ നോട്ട് ദ ഇഫക്റ്റ് ഇതൊരു സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് അതിൽ സംസാരിച്ച വിഷയമെന്നേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഡേറ്റഡ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ടു ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ടു വാസ് സെൻഡ് ബൈ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആ നോട്ട് അയച്ചത് സെൻഡ് ബൈ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ അയച്ചു ടു ആർക്ക് അയച്ചു ടു ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പി കെ സിൻഹക്ക് അയച്ചു ഫോർ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിൻഹ പുറ്റ് ഔട്ട് എ ഡിറക്റ്റീവ് ടെലിങ് പുറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്രൈസാണ് എസ്റ്റിംഗ്ലീഷ് കെടുത്തുക വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തുന്ന പുറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ സിൻഹ പുറ്റ് ഔട്ട് എ ഡിറക്റ്റീവ് ടെലിങ് അപ്പോൾ നേരെയുള്ള ഒരു സംസാരം സിൻഹ ഉപേക്ഷിച്ചു
ടിബറ്റൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എക്സൈൽ അപ്പോൾ ടിബറ്റൻ ആളുകളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് അനുയോജ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ നോട്ടിൽ പറയുന്നത് ചൈന കോൾസ് ധനലാമ ചൈന ചൈനക്കാരെ കോൾസ് ധനലാമനെ വിളിച്ചത് എന്താണ് ദ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറ്റൊരു സ്റ്റേല് ദലൈലാമ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഇത് ദലൈലാമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശേഷണം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈന കോൺസ് ദലൈലാമ ചൈന ദലൈലാമയെ വിളിച്ചു ആരാണ് ദലൈലാമ ദ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ അവരുടെ ആത്മീയ നേതാവാണ് ആരുടെ ഓഫ് ദ ടിബറ്റൻസ് ടിബറ്റൻസ് ആളുകളുടെ ആത്മീയ നേതാവിനെ ചൈന വിളിച്ചു സ്പ്ലിറ്റീസ് സ്പ്ലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഒരു സംഘടനയിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെന്ന് അർത്ഥം അതിനെ വിഭജിക്കുന്ന ആളെന്ന് അർത്ഥം സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറകൊക്കെ പൊളിക്കുന്നതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കുക ആൻഡ് ദ ഡെയിൻജറസ് സെപ്പറേറ്റിസ് രണ്ടും ഒരേത്താണ് വളരെ ഭയാനകമായ സെപ്പറേറ്റിസ് ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്ന ആളാണ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തുക തരം തിരിക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ എന്ന ദലൈലാമയെ ചൈന വിളിച്ചു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണാം കണ്ടിന്യൂഡ് ഓൺ പേജ് ടു പേ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇത് തുടരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമുള്ള വീഡിയോ വളരെ വിശദമായുള്ള അവതരണമായിരിക്കും എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ടൈം ലാപ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എൻ്റെ വീഡിയോവിൻ്റെ ആവർത്തന വിരസത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഒരു വലിയ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിത്തരിക എന്നുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവതരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഞാൻ മറന്നുപോയ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ചില ഏരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം സി ബൈ താങ്ക്സ്